ընտանիքում բրնության կանխարգել մասին նոր օրինագիծը, որ արդեն արժանացել է կառավարության հավանությանը, խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում այս հինգ շապտի կդրվի քննարկման։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց ազգային ժողովի փոխոսնա Կարփինե Հովանիսյանը։ Հանրապետական պատգամավորն անդրադարձավ բուրն քննարկումների արիտ դարձած օրինագծի փոփոխություններին, որոնցից հետո վերնագրում տեղ է գտել ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին ձևակերպումը։ Կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները հենց այս ձևակերպումն են համարում ոչ իրավական, հորդորելով օրինագծի վերնագրից եւ տեքստից հանել այդ բարակապակցությունը։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է ինչու այդ հատվածն ավելացավ, պիտի ասեմ նաև որ ես իրականում կարծում եմ որ այդ հատվածը որևէ ձևով չի նսեմացնում բռնության դեմ պայքարի իրականում այսպես ասենք հանձնառությունը որովհետև եթե դուք նայեք նաև միջազգային փորձը գուցե վերնագրերում այդպիսի վերտարության չեք հանդիպի օրենքների բայց բովանդակային տեսանկյունից տարբեր օրենքներում կան այսպես ասած ռեհաբիլիտացիայի կամ վերականգնման նողված դրույթներ Հովանիսյանը նշում է ընտանիքում համերաշխության վերականգնումը եղել է օրինագծի հիմնական նպատակներից մեկը, որն այս դեպքում արտացոլվել է նաև վերնագրում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակից նաև հետաքրքրվեցինք, ինչպես են պատկերացնում դրա իրագործումը, որ մարմինը կամ ինչ մեթոդներով պետք է օտար ընտանիքում համերաշխության վերականգնման գործառույթը ստանձնի։ Որևէ մարմին որպես այդպիսին գործառույթ չունի զբաղվելու համերաշխության վերականգնման։ Ամբողջը պետք է դիտարկել օրենքի տրամաբանության մեջ, երբ կա ընտանիքում բռնություն, այն հետև որոշակի մարմիններ սկսում են աշխատանք կատարել բռնության ենթարկված անձի, այսինքն զոհի հետ կամ այն անձի հետ, ով բռնությունը կիրառել կամ բռնությանը ենթարկել այդ անձին, այդ գործողությունները տարաբնույթ կարող են լինել, այսինքն ընդու չգիտեմ ոստիկանական խիստ գործողություններից, եթե այնտեղ բռնությունը կիրառվել քրեա իրավական տեսանկյունից, ընդու միջև հոգեբանական աշխատանքներ փորձելով նրանց հետ այսպես ասենք հոգեբանական աշխատանք կամ սոցիալական աշխատողը որևէ աշխատանք կատարի եւ արդյունքում կոպիտ ասած ընտանիքը չքանդվի օրինագծի հետ կապված մտահոգությունները որոնք առկա են հանդրապետական կուսակցության ներսում դրա մշակումից հետո փարատվել են շեշտեց Հովանիսյանը մինչ դեռ Հայաստանում մակի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիք Հայրապետյանն ասում է ի տարբերություն նախորդի նոր տարբերակ ավելի քիչ է ուղված բռնության կանխարգելմանը այո ինքը ավելի թույլ ուղված է հենց այն նպատակին ինչի համար որ իսկզբանե ծառայում է զոհա կենտրոնությունը մի քիչ ավելի նվազել է եթե կարող եմ այսպես ասել կենտրոնացումը զոհի իրավունքների պաշտպանման եւ ընդհանրապես զոհի պաշտպանման համար ֆիզիկական ընդունում մինչ ֆիզիկական ավելի նվազեք հենց թե կարճ նախորդ սահմանումներ Հայրապետյանը նաև համոզված է շահերի բախումից խուսափելու համար հետագայում հաշտեցնողի ու պաշտպանողի գործառույթները միևնույն կառույցին չպետք է տալ։ Ոստիկանության ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դույրյանի կարծիքով էլ համերաշխություն քարոզողի դերը կտրվի սոցիալական աշխատողին։ Ոստիկանությունը այսօր ետ է ընտանեկում տեղի ունենում բռնություն, աջակցում է նաև զոհին ոչ թե համերաշխության մասով ընտանեկում, այլ աջակցում է զոհին անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխում է ապաստարան։ Նորորինագծի շուրջ սեփական առաջարկությունները կներկայացնի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Ոմբուդսմենը վստահ է նման օրենք Հայաստանին պետք է, բայց դրա կիրառության հարցում զգուշությունը չի խանգարի։ Ես պետք է այնքան զգուշ վարվենք, որովհետեւ ընտանեկան կամ ընտանիքը խաթարող կամ անհիմն միջամտության ենթադրող դեպքեր չլինեն։ Այսօր Հայաստանում մեկնարկեց ընդդեմ կանանց նկատման բռնության վերացման 16 օրյա քարոզարշավը։ Հայաստանում միջազգային համայնքի ներկայացուցիչները, մակը, Եվրոպական միության պատվիրակությունը, Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակը եւ Հայաստանում հավատարմագրված մի շարք տեսպաններ համատեղ հայտարարություն ընդունեցին կոչանելով ազգային ժողովին ընդունել ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքը։